Aujourd'hui, on se trouve à Gutanen pour une mission spatiale analogue, la mission Asclepios. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simuler la Lune. Donc on a trouvé un endroit ici, au col du Grimsel, pour simuler cet astre et on a sélectionné des étudiants qui sont astronautes analogues et qui simulent la vie d'astronautes dans cette base lunaire. On est tous prêts à partir à Grimsel et c'est quelque chose qu'on attend depuis plus d'un an maintenant. Et on se réjouit de, de découvrir la base et de, de faire cette mission ensemble. Au sein du groupe, on a une bonne cohésion, donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Mais c'est plus par rapport à soi-même, d'être vraiment isolé comme ça, sans accès à l'extérieur. On a tous cette envie de pouvoir retourner sur la Lune pour vraiment y construire un village lunaire. C'est ce qu'on essaye de faire ici avec Asclepios. Pour pouvoir retourner sur la Lune, il y a un problème majeur, celui des radiations. Donc un scénario serait d'aller se mettre dans les tubes de lave qui se trouvent sur la Lune. On a cherché des lieux où il y avait des tunnels enfouis euh, en Suisse. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné le Grimsel Test Site, qui était un endroit idéal pour notre mission. Je m'appelle Eleonore, j'ai 26 ans et je suis astronaute analogue pour Asclepios et la commandante de l'équipage pendant 8 jours. On sera six astronautes au total. On vivra dans ce tunnel. On ne verra pas la lumière du jour à part avec des combinaisons spatiales comme celle-là. On a plusieurs protocoles scientifiques qu'on doit suivre pendant la semaine où on est dans la base. Également du sport, un peu comme des vrais astronautes où on doit maintenir une bonne activité physique. Je m'appelle Julien Corsin, je suis étudiant en master en système de communication et je vais être astronaute analogue et plus particulièrement spécialiste des communications dans la base pendant les huit prochains jours. Je pense que le plus stressant, euh, ça va être finalement de respecter notre plan de vol à la lettre, d'être toujours concentré, toujours dans cet esprit de, de travail et de professionnalisme qu'on attend de nous. On essaye vraiment d'avoir une mission la plus réaliste possible et on se prend vraiment pour des astronautes, même si on n'est pas des astronautes. On a inventorié tous les objets à notre disposition dans la base, que ce soit pour les expériences, pour la nourriture, pour le sport. Donc on sait exactement quel objet utiliser quand. Et on a aussi ce plan de vol évidemment à respecter. Toutes les demi-heures, on a une activité presque différente. On s'est entraîné auparavant, on a eu des, euh, des sorties de notre zone de confort, un petit peu des expériences de plongée, tout ça, de, euh, qui nous mettaient en condition vraiment. Pour finir, je suis assez confiant en la cohésion qu'on a et l'esprit le, de camaraderie, parce que c'est le mot, je pense, c'est vraiment de la camaraderie. Pour résumer ces derniers quatre jours en, en deux mots, ce serait intense et exceptionnel, franchement. C'est une ambiance très particulière ici dans la base. Euh, en même temps, bah, c'est assez difficile vu qu'il fait froid, il fait extrêmement humide euh, et on est très, très, très occupé. Il y a un esprit d'entraide qui est génial. Euh, Notamment, genre, en revenant des, des îles vieilles, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui t'accueille, euh, qui t'apporte à boire, à manger, euh, pour vraiment un peu reprendre ses forces, être bien. On a, on a eu quelques problèmes avec nos casques. Euh, le, la première sortie, justement, on avait énormément de condensation. Genre, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Tu ne voyais presque plus rien. Tu suais. Donc, ce n'était pas, pas un bon moment. Euh, heureusement, on a pu en parler avec le MCC et trouver des solutions. Mais la conception du temps, elle n'est pas tout à fait normale. Ça passe extrêmement vite. Je n'arrive pas à croire qu'on a déjà fait la moitié de la mission. C'est passé comme ça. Mais en un clin d'œil, je sens que ça va déjà être fini. Et on va être si triste de, ouais, de ne plus être là. Cette nuit, on a été réveillé à 2h30 du matin pour un entraînement, une alerte surprise. <rire> qui était donc semi prévu parce qu'on savait que ça allait se passer durant la mission, mais on ne savait pas quand. Et euh, ouais, on est tous un petit peu fatigués aujourd'hui, donc heureusement que j'avais un, un plan de vol un peu plus léger, mais j'ai pu dormir un petit peu avant de venir ici. Un petit détail sympa, c'est qu'on a une, une playlist Spotify pour tous les astronautes où on a contribué avant le début de la mission. Et donc, euh, on s'est mis vraiment euh, ce que chacun aimait dans cette playlist. Et donc, dès qu'on a un moment à passer ensemble, euh, dès qu'on doit faire la vaisselle ou faire du sport, ou même euh, pour chiller un petit peu avant d'aller dormir, on se met la playlist. À Gutanen, on simule aussi la Terre. Donc ici, on est dans une école qu'on a transformée en « ground control » en anglais. 
où on a des étudiants qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être sûr que tout se passe bien dans la base, mais aussi analyser toutes les données scientifiques qui sortent de ce projet. On a planifié toutes leurs journées, minute par minute, seconde par seconde. Et du coup, mon rôle à moi, c'est de m'assurer que tout se passe à temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage, qu'ils ne ratent pas quelque chose qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas oublié un questionnaire à remplir. On est ensemble pendant 8 heures pour notre shift, mais en dehors de ces 8 heures, ben, on se voit dans les couloirs, on déjeune ensemble, on dort ensemble dans les bankers. Et ça nous a permis d'apprendre à nous connaître l'un l'autre et de créer des liens. Je suis un des directeurs de vol pour les shifts de nuit. Donc mon rôle, c'est vraiment de m'occuper et de coordonner en fait le centre de contrôle pendant ce shift-là. Donc prendre des décisions, m'assurer que toutes les tâches à faire ont été réalisées et vérifier que tout est correct du côté de la base avec les astronautes. On se retrouve à être dans une période où les astronautes finissent de manger, ils finissent les dernières tâches qu'ils ont à faire, donc ils sont relativement fatigués. Donc en général, on leur dit bonne nuit. On fait parfois un petit débrief informel avec la commandante de bord de la mission. Et donc on a une ambiance qui est relativement calme, mais qui peut être intense si on a des problèmes à résoudre. Pendant la mission, dans le Mission Control Center, j'ai le rôle de Capcom. En fait, le Capcom, c'est celui qui est en lien direct avec la base, donc en lien direct avec les astronautes, et qui va retourner toutes les informations que peuvent donner les astronautes à toute l'équipe. Donc il faut essayer d'être assez attentif, de filtrer qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui est moins, et de communiquer pour que l'équipe derrière elle puisse traiter l'information et donner une réponse. La première chose que j'ai remarquée, c'était à quel point il y a assez blue et sans la lumière, à vrai dire. Euh, ça et les odeurs qui sont si fortes. C'est génial de retrouver tout le monde. C'est pas pareil de savoir qu'ils sont là, qu'ils travaillent pour rendre notre vie plus agréable, pour que la mission soit un succès, et de vraiment les revoir. C'est vraiment touchant, tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, et ce moment où on peut enfin les retrouver. Vraiment, la chose qu'il faut avoir pour pouvoir entrer dans ce milieu, c'est c'est de, des grandes ambitions, de rêves et juste le courage de s'y lancer. Après, on serait vraiment étonné ce qu'on peut faire. Comme ici, cette mission, bah, ça a vraiment été rêvé par euh, quelques personnes il y a deux ans. Et hop, on a quand même réussi à faire euh, une mission d'une telle ampleur qu'on qu ne pouvait même pas imaginer au début. Retourner sur la Lune, ça va être un effort collectif, interdisciplinaire et c'est le prochain challenge de notre génération. C'est ce qu'on essaie vraiment de faire en fait, c'est d'entraîner, de, de former ces étudiants au prochain challenge du spatial, le retour habité sur la Lune. <musique> <musique>